హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్యాబ్లో తెలుగు ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో పారామీటర్ యాక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రీవియస్ వీడియోలో పారామీటర్స్ అంటే ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ వీడియోలో పారామీటర్ యాక్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యాక్షన్ ఫిల్టర్ అంటే పారామీటర్ అంటే ఏంటి ఒక వేరియబుల్ని పాస్ చేయడం కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూ వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఒక వేరియబుల్ని పారామీటర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం ఏదైనా క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ రెఫరెన్స్ లైన్ ఆర్ ఫిల్టర్ సిమిలర్లీ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎలిమెంట్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆర్ హోవర్ చేసినప్పుడు హోవర్ అంటే జస్ట్ మౌస్ని హోవర్ చేయడం పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీద పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మీద కానీ వాల్యూ మీద కానీ ఇట్లా హోవర్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాల్యూ యొక్క ఫిల్టర్ వేరే షీట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న షీట్లో అప్లై అవ్వాలి ఓకే సో అది యాక్షన్ ఫిల్టరు సో యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ గురించి డీటెయిల్గా ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాం ప్రస్తుతానికి పారామీటర్ యాక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే పారామీటర్స్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ కంబైన్ చేస్తే అదే పారామీటర్ యాక్షన్స్ అవుతుంది సో సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఫర్ సపోజ్ సప్ప కేటగిరీ బై సేల్స్ ఉంది బై మంత్ ఓకే లెట్ మీ డ్రై ఆర్డర్ డేట్ లెట్ లీ చూస్ మంత్ ఓకే ఈ వ్యూలో మనకు యూజర్కి ఒక ఫిల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇది కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫిల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి సారీ క్రియేట్ పారామీటర్ పారామీటర్ నేమ్ చూస్ కేటగిరీ సో ఈ కేటగిరీలో వాల్యూస్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఉంటాయి కాబట్టి డేటా టైప్ స్ట్రింగు కరెంట్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు లేదంటే మనం లిస్ట్ నుంచి యాడ్ చేద్దాం వాల్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కేటగిరీ నుంచి వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తాం ఈ త్రీ వాల్యూస్ క్లిక్ ఓకే ఇప్పుడు పారామీటర్ క్రియేట్ చేసాము నెక్స్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ పారామీటర్ మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయలేము ఖచ్చితంగా మనం క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్లోని యూజ్ చేయాలి సో దీనికి సెలెక్టెడ్ కేటగిరీ అని నేమ్ ఇస్తాం కేటగిరీ అంటే ఇఫ్ చూస్ కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటగిరీ అయితే మనకి ఏం కావాలి సబ్ కేటగిరీ రావాలి ఓకే ఎల్స్ నథింగ్ ఎండ్ క్లిక్ ఓకే సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ని మనం ఇక్కడ ట్రాక్ చేసి డ్రాప్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం షో పారామీటర్ ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం డిఫాల్ట్గా ఎందుకంటే కరెంట్ వాల్యూ ఫర్నిచర్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఆఫీస్ సప్లైస్ సో ఇక్కడ నథింగ్ ఉంది కదా ఇది నల్స్ అంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేది ఓకే దానికోసం మనం సెలెక్ట్ కేటగిరీలో ఫిల్టర్ పెట్టాలి ఈ బ్లాంక్ ఉండేది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం క్లిక్ ఓకే సో ఇది పారామీటర్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇలా కాకుండా మనము ఒక యాక్షన్ ద్వారా పర్ఫామ్ అవ్వాలి ఈ ఫిల్ ఈ పారామీటర్ వాల్యూస్ మనం డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ క్లిక్ చేసి తర్వాత సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఇలా కాకుండా మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా వాల్యూని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఫిల్టర్ హెడర్ లాగా రావాలి మనకి కేటగిరీ వాల్యూస్ అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇంకొక షీట్ ఈ షీట్ నేము సబ్ కేటగిరీ అని ఇద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకొక షీట్ కేటగిరీ ఇప్పుడు కేటగిరీని మనము టెక్స్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ అలాగే సైజ్ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేద్దాం హెడర్ లాగా కనిపించడానికి సో బోల్డ్ మేక్ ఇట్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ అట్లనే కలర్లో యాడ్ చేద్దాం కేటగిరీ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ షీట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఫిల్టరు ఫర్నిచర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఫర్నిచర్ ఫిల్టర్ సబ్ కేటగిరీ షీట్కి అప్లై అవ్వాలి ఫస్ట్ టూ షీట్ని డాష్ బోర్డ్లో ట్రాక్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి సో మనం కేటగిరీ బదులు సెలెక్టెడ్ కేటగిరీ పెట్టాం కాబట్టి 
ఈ సబ్ కేటగిరీ అవసరం లేదు సో మనం దీన్ని రీనేమ్ చేద్దాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సెలెక్టెడ్ సబ్ కేటగిరీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కేటగిరీ మనకు వచ్చే ఫీల్డ్ వాల్యూస్ సబ్ కేటగిరీ ఓకే ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఎంటైర్ వీ సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనకు ఫర్నిచరు ఆఫీస్ సప్లైస్ టెక్నాలజీస్ అనే మూడు ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్గా ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ అయ్యండి ఇప్పుడు మీరు మనం ఈ షీట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమీ పర్ఫామ్ అవ్వదు అదే ఈ పారామీటర్ వాల్యూస్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం పారామీటర్ యాక్షన్ అప్లై చేసామంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫిల్టరు సబ్ కేటగిరీ షీట్కు అప్లై అవుతుంది దానికోసం గో టు డాష్ బోర్డ్ యాక్షన్స్ ఇక్కడ యాడ్ యాక్షన్ ఇక్కడ చేంజ్ పారామీటర్ అనే యాక్షన్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం యాక్షన్ ఏమి ఇవ్వచ్చు చేంజ్ కేటగిరీ యాక్షన్ ఏమి ఇస్తున్నాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి షోర్ షీట్స్ ఏంటివి మన షోర్ షీట్ కేటగిరీ కదా సో మనం కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం రన్ యాక్షన్ అని ఎప్పుడు హోవర్ చేసినప్పుడు జస్ట్ హోవర్ చేసినట్టే మోసని మూవ్ చేసినప్పుడు లేదా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మెనూన మెనూ అంటే మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మెనూ ఐటమ్ వస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి మన రిక్వైర్మెంట్ మనం సెలెక్ట్ 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 చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ టార్గెట్ పారామీటర్ ఏంటి మనం క్రియేట్ చేసిన పారామీటర్ నేము చూస్ కేటగిరీ ఆ తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ మారాలి కేటగిరీ ఫీల్డ్ సో కేటగిరీ ఫీల్డ్లోనే కదా మనం పాస్ చేస్తుంది కాబట్టి కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దెన్ క్లిక్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే టెక్నాలజీ మీద క్లిక్ చేస్తే టెక్నాలజీ అప్లై అయింది మీరు చూసారా ఇక్కడ కూడా పారామీటర్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా మారిపోయింది సో ఆఫీస్ సప్లై సెలెక్ట్ చేస్తే ఆఫీస్ సప్లైస్ సేమ్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది సో ఏం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చామో ఏది ఇచ్చామో ఫర్నిచర్ ఇచ్చామో అది ఉంటుంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి టెక్నాలజీ డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి సో ఏం లేదు ఈ పారామీటర్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకునే బదులు మనం యాక్షన్ ద్వారా ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాం సో అదే పారామీటర్ యాక్షన్స్ సో ఈ మనం ఈ ఫిల్టర్ని క్లోజ్ చేసేయచ్చు ఇది కూడా అవసరం లేదు సో యూజర్కి ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుందో తెలియాలి కదా మనం దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం సేమ్ కేటగిరీని కలర్లో యాడ్ చేస్తే సేమ్ కలర్ ఆఫ్ లైన్స్ వస్తాయి కాబట్టి సో యూజర్ విల్ కమ్ టు నో ఏది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఆఫీస్ సప్లైస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఫర్నిచర్ సో అది పారామీటర్ యాక్షన్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పారామీటర్స్ని యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ని రెండు కంబైన్ చేయడమే పారామీటర్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్డౌన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక షీట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ హోవర్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ వాల్యూ సెలెక్ట్ ఆ హోవర్ చేసిన వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసిన వాల్యూని ఆ పారామీటర్లో పాస్ చేస్తున్నాం క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్లో ఆ వేరియబుల్ని పాస్ చేస్తున్నాము అంతే సింపుల్గా ఓకే అది పారామీటర్ యాక్షన్స్ గురించి సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్